说啥？你他娘的再说一遍！俺想回家，不行！我告诉你，肖二和，你既然跟了我，你哪儿都去不了。你不行，回不去。你们公爵不是说了吗？俺俘虏兵回家还给路费呢。我，是，我我们是说让俘虏兵来取自由，可是这条对你不适用，因为你他娘的不是我的俘虏。那是啥？你是老子的兵？不是，是，不是。是。肖二和，我告诉你啊，你他娘的想都别想。老子认得你，我求饶到你，你听见没？你凭什么呀？你说老子凭什么？走，走，快点！哎，长官，你听着，俺们这儿不需要长官，老同志，老同志，你们共军没有优待俘虏这回事了。有啊，哦，今天余队长有任务，心里着急，别往心里去。让俺们回去了，要死要丢都随你。真的？俺从来不蒙人。小叔，跟你说啊，嗯，刚才跟你说话这丁大哥，他是个营长。他营长？对，那个余队长呢？是排长。啊，我跟你。都是排长，是啊。你想，你说营长大，排长呢？营长大。那你说你听谁的？信他没错。啊，不是不是，俺有点乱来。嗯，你是排长。嗯，我排长。那个姓于的他也是排长。对。那个丁大哥，他是营长。你你俩干嘛听那个姓于的呀？我这个我一时跟你解释不清，但你就记住，官大一级，他肯定是鸭嘴人啊。你你听听他的就对了，你放心吧啊。骗不了你，走。走。老胡子，你带你的小组留在城外，其他人跟我进城。一个小时之后，如果我们没回来，你就回去告诉师长任务失败了。老胡子，这事儿你可就不讲了。咱们就这么多人，你帮我一下。这次进城完成任务。不靠人多。再说了，万一有个闪失，总得有人回去报信儿吧？不行，我也去。老婆，听雨车山的，整理装备，准备出发。阿、啊、哥不去啊！阿、啊、不去，阿、啊、不去，你们去。俺、啊、好不容易从那鬼地方出来，现在又叫俺回去送死，不去。小二和，你不去试试？俺、啊、不想去。是，走，不去。小二和，跟着俺，只要俺不死，你就死不了。嗯，走。黄金有令，吩咐你们进城，都回去吧。站住！你们是哪部分的？站什么住啊？是老子是师部搜索队的，这位是曹参谋，有紧急公务面见师座。大哥，大哥，昨天夜里，共军在城里到处骚扰，师座非常震怒。你们要严加盘查，不能让共军再混进城里，知道吗？是是，长官。那快放行！长官慢走，长官慢走，长官慢走。慢师座，冯团长的部队已经在大莽河一带展开了，听候您的命令。告诉那个冯德才，不要着急赶路，稳扎稳打，步步为营，千万不能中了共军的伏击。万一要是跟共军遭遇上了，一定要发挥咱们榴弹炮营炮火的优势，集中攻其一点。只要突破口打开了，共军的防线就崩溃了。是。不过师座
，廖高轩的四十五旅已经和共军激战了一昼夜。亟待咱们增援，如果咱们的行动迟缓，恐怕会贻误战机啊！你懂什么是兵法吗？打仗是要讲兵法的。爷，发什么火呀？去去去！肝火太旺，对身体不好。你看，我这让厨子给你炖了一个燕窝，就趁热喝了吧。打仗啊，是政府的事儿，这身体才是自己的事儿。身体好了，有钱有权，生活过得有滋有味儿。你不该瞎操心的。什么叫瞎操心呢？啊，共军昨天在一周折腾了一宿，现在又在进攻阜城呢。我作为党国的将领。能不操心吗？哪像你呀、啊，成天就想着想着去如何去搂钱，一点都没有雄心大志。哟哟哟，给我讲课了。我跟你说啊，这一周啊，迟早保不住，东北都快保不住了。你呀、啊，是个老糊涂，儿子才是明白人。你明白个屁！去去去去去去，别在这给我舔头。哎，臭！那药我趁热喝了啊。儿子，去搂钱了。臭小子！哎，公子爷，公子爷，哎，你怎么到这儿来了？赵宁啊，有急事儿。什么急事儿啊？美金啊，要涨了。哦，中央社要今天晚上才发布这条消息。昨儿那笔款子啊，咱们得赶快换成美金啊。走，快走。哎，好，好。司座有令，我团以战斗队形展开，搜索前进，千万不要中了共军的伏击。特别要提防，在太平岭一带共军的阻击。出发！是。这家商行就是胡文才的黑窝。上次咱们在益州城买药，就是在这儿跟他打的交道。俺看这些人不像保镖，像是军人。这小子呀，上次吃了大亏，长脑子了。哎，守得这么紧，知道管用吗？那又说呢？你想呀，这小子黑虎掏心，一下攥住胡振宇的心尖儿，让他干啥，他就得干啥。想拖住增援阜城的部队，这是唯一的招了。十三，你上次咋进去的？自有近道。小子，再进去一趟，看看胡文才在不在里边，给个信号。好嘞，走吧。老何啊，嗯，这三箱是廖高轩送过来的，回头。帮我换成美金啊，廖豹子啊！上次他要治你死罪，怎么会孝敬你大洋呢？什么廖豹子？他在我爸跟我姑父面前，他就是一只猫。<笑>回头换成美金以后啊，存到我香港的账户上去。公子爷啊，这外币是管制的。老何啊，给沈行长打个电话呀，他平时可没少拿我们好处。再说了，我爸是谁？我姑父是谁？他敢不买账？<笑>说得好，说得好。哎呀，可惜呀、啊，我爹不是谁，我姑父更不是谁，我连自己也弄不清楚是谁呀、啊。<笑>听说政府。最近要整顿金融，小蒋都亲自到上海来坐镇了。哼，你还相信政府啊？这政府的话，他就得反着听。他说稳定物价，那这物价一定飞涨；他说稳定政局，那这政局一定失控了。他现在说整顿金融，那就更危险了。我们一定要赶紧把这黄金啊往国外倒。
。这党国啊，看样子是玩完喽。这天下，该是共产党做主了。可报上说，蒋太子这回是狠着心要打老虎了。打老虎？他见过真正的老虎？他敢打吗？他打得动吗？哎，是。如今当官的哪个不贪啊？大官大贪，小官小捞，哼，连咱不是官，不是也想弄几个昧良心的外快钱吗？哼，什么世道？照我说，还真不如让共产党来做天下。所以，我们现在赶快捞，捞多少是多少。拍拍屁股到了国外，我还是一条好汉。行动，给我的命令去开枪站住！等等，干什么呢？城里到处都是共军的突击队，师座有令，让我们来接胡公子。我们没有接到师座的命令。你他娘的算老几呀、啊？你就是个臭保镖！师座会给你下命令吗？闪开！你是哪部？师部搜索队的。我告诉你，咱们不是保镖。师部警卫营的，我咋没见过你呢？老子还没见过你呢！自打师座在湖南六十二团当团长的时候，老子就跟他。要不你去问问，你们来接胡公子，师座有手谕吗？没手谕，师部给了一份特别通行证。机的，万一要是胡公子有个闪失，你担待得起吗？哎，等等，他打是守备连的番号。他是守备连的番号，咋了？军火户昨夜被共产炸了，守备连烧了元气，今天一早刚刚掉。他怎么会出现在你们搜索队里？怎么着？我们搜索队人手不够，调几个下面的兄弟用用。我要跟你汇报吗？不行吗？你们先等会儿，我给师傅打个电话。当一离合，瞧你小！干嘛了？我我我们是，我是那个。是吧？大杰子呗，走十三。哎呀！大杰，大杰，别打了，别打了！打死你！求你快给我报仇！哎，别打了，别打了！别打了，别打了！求你了！哎呀，别打了，别打了！打死你！别打死你！哎呦！你干嘛？不能杀他，咱留着还有用吗？曹先生，曹先生。曹先生，上次你来买药，咱们都有得罪。你大人有大量，就就饶了我们吧。这的钱，这所有的一切，都是您的，你随便拿，好吗？对，我给你们钱。给多少啊？哦，那箱子里面，呃，全都是，要多少有多少，就请你们放过我吧。你小子口气挺大的啊！哥哥哥哥。哥，这花里胡哨的，这是给死人的。这是美金，傻小子。哦
，咱在电免的时候，就美军顾问用的那种。电免？对，美军顾问啊！你们不是共军，是国军啊！我我哦，我想起来了，你是撂包子的人，撂包子派你们来报复我的，对吧？你们知道我是谁吗？我爸是。逼着老子打你！老子早就弃暗投明了，不是国军。师座，师座，慌什么？慢慢说。金星商行又响枪了。啊！我儿子是不是在那儿？好像在那儿，刚才被何掌柜叫的。你赶紧派人过过去看看，他如果真在那儿的话，你们就寸步不离，留在那儿看住他。是。你快去呀、啊！注意外面情况，在外等了。哎，兄弟，这太危险了，这万一爆了怎么办？我老实点，才能保你不死，知道吗？走。带走，交工。带走，交工。啥意思？我能有啥意思？啊？咱们绑了票，总得有人留下来谈赎金、收钱吧？那不行，要留大家一起留下来。对，大家一块留下来都是死。哎，你放心，这小子在咱手里，没人能把我怎么样。这样，俺留下来，你们走。我说你一个大老爷们，你磨叽啥呢？你能跟我比吗？我是于大忽悠。我忽悠起来比你强多了，别琢磨了，赶紧走吧！你要再不走的话，想走都走不了了。咱们老地方见面，走吧，走，哥，小军，没事，走吧。弄哪儿去了？你们家胡公子现在在做一笔大买卖。什么大买卖啊？我能跟你说吗？你不配。他娘的！说不说？老在这跑了一天呀。想喝茶吗？你给我倒一杯，我就告诉你。
，现在可以说了吧？老子还是不能说。你忽悠老子！你咋知道我是大忽悠呢？我就是于大忽悠啊！<笑>我的兄弟们都喊我于大忽悠。老子崩了你！你崩了我呀！你崩了我，你就再也看不见你们家胡公子了。来，带走。放什么？这么好的茶叶都糟蹋了。咱们能不能活着出城就全靠你了。北市手雷的威力确实大呀，一颗手雷能把人炸成四十八瓣，炸得你连尸体都找不到。哎，别拉，千万别拉，我全听你们。干嘛呢？出城。十三有令，凡进出城的车辆，无论军警，全部下车检查，下车。你真要检查？废话，都能下车。老子今天就他娘的不下车，能把我怎么样？嘿，再不下车，老子不客气了。十三，混蛋，是我。哟，胡公子，对不起，对不起，小的有眼无珠。放枪，老车，放枪，快放枪。这他娘的破车！兄弟，啊，哎，麻烦你找几个兄弟帮忙推推车，护送胡公子。好好好，来帮推车，快，帮推车。哎，你叫什么名字？小子叫贾正祥，二团三营排长。回头我叫你们团长，呃，给你升官。推车，快，卖力去！吴公子坐好。别他妈推推搡搡的！我告诉你。老子不是俘虏，啊！你要再推推搡搡，老子不走了。于和，耍横呢？怎么的？你知不知道，我跟你们胡市长是来谈一笔大买卖？我手里这个筹码呀，他拒绝不了。哎，你信不信？我让他把你这条命当筹码，换给我。我的命当筹码？啊！把你的命当天头啊！对吧？把你这条命给我随意处置，行吗？于先生，您请。这就对了，一点规矩都不懂。报告团队，前面就是太平岭。命令各部队记住战斗训练，防空军阻击。命令榴弹炮营全军炮位，保证火力资源。是。报告团长，敌人部队已经过了小龙溪，正向我们逼近秦池镇。传我的命令，准备战斗。立刻向师长汇报。是。益州敌军的增援部队已接近太平岭了，看来那边要打响了。是啊，离阜城发起总攻的时间还不到三个小时了。参谋长那边如果顶不住的话，那可就前功尽弃了。北顺那边，廖高轩到现在还没有发起新的攻势。
。我估计啊，他在党一州那边先打响以后，再进行两面夹击，那我们可就要被动了。市长，政委。你还在等余承山的消息？那本来就是一招险棋啊，我们不能把所有的希望都寄托在他的身上。胖子，时间不能再拖了，咱们赶紧请司令员派员增援吧。再过半个小时，三十分钟。李总，益州十五师的援军部队已经抵达了太平岭。那就是说，如果共军要阻击的话，就只有在太平岭。李总，我想，共军在太平岭一线，肯定有阻击部队。嗯，好，我们要助他们一臂之力。电令楚团长，太平岭一旦打响，让他全力总攻。是。我四十五旅跟益州十五师要胜利会合了。敢绑架我儿子，你不想活了？<笑>哎呀，我说胡市长，你发那么大脾气有用吗？老子既然敢上这儿来，就不怕你弄死我。那好，我成全你。来人，把他拉出去，立马给我毙了。走，哎哎，老子自己会走。速干！我忘了告诉你了，胡师长。如果说我三十分钟之内不出城的话，你那个宝贝儿子就再也回不了城了。等等，你说什么？怎么着？着急了吧？我就说嘛，我是特别有诚意，专门来跟你谈生意。你想啊，你那儿子多宝贝呀、啊，三代单传，我这一条烂命不值钱。你拿我的命换他的命，不值得。你得好好考虑考虑。你，你们都先下去吧。师座，滚出去动你！我没动啊！你告诉我，你为什么要杀死百合大夫？谁？百合？百合是谁啊？你跟我装傻、啊？百合大夫就是上次跟我一起进城买药的女医生。哦，呃，你说的是曹太太啊？你你媳妇？放屁！可大夫不是我媳妇儿，他他不是你媳妇儿，那你怎么叫他曹太太呢？对吧？还和他手挽着手，亲亲热热的。别在这胡说八道！我你别来呀！啊，饶命！别打了，就别打了！哎，让曹哥他们出出气，死不了啊！笨，起来！根子哥，甭跟他废话，你让老子一刀一刀剐了他，替百合姐报仇！不不不，千万别啊！根子哥。你说是仙哥狗日的耳朵，还是仙哥鼻子？哎，十三，差不多行了。你是要钱，还是要军火？我们不要军火，不要钱，只是想请你帮一个小忙。说，把增援府城的部队给撤回来。你让我撤军？不可能！你看你，你看你，有什么不可能的？不就签个字的事儿吗？你以为你绑架了我儿子，就可以任你们呃指使我？不，你这话说的，那咱们这不是做生意吗？<笑>我那堂堂党国的将领，杀身成仁在所不惜，何况区区犬子？哼
，我绝对不能容忍你们这样要挟我！哎呀，胡胡市长啊，人都说我是鱼大忽悠，我发现你还能忽，你怎么能吹呢？我胡某人赤诚疆场几十年，一直是党国的利益高于一切。哼，你吓不倒我！胡振宇，这房间里就咱们两个人，演给谁看呢？还演戏呢？跟我，反正老子绝不撤军。我刚才跟你说过了，我如果三十分钟之内不出城，你儿子就没命了。你现在还有十分钟的考虑时间。于大忽悠咋还不出来呢？真没想到，这于大忽悠能想出绑票这招，真够缺德的。要是以前认识他，我一定拉他上山入伙。人才，哥，你说他们要不答应换人，那我那哥是不是就回不来了？别瞎说，兔哥，右边那个小山包，那有个小灌木丛。你带上你的步枪，在那设立一个火力点，记住，是隐秘火力点，不要轻易暴露位置，好吗？哎，放心，这就去了。这边有一个山包，你带着他们所有的别动队员，都到那个山包上去。好嘞。设立一个火力点，面积尽量宽。我担心这帮人会耍花招。好嘞，老子还有点私货，用上了。哼，哪来的？有蛋啊！昨天晚上偷袭，从哪偷来的？<笑>难怪大胡子说你，说你就像你一小子，领导手里都很重。可别这么说我啊！走了。嗯、我看你是一点都不着急啊。还剩九分钟了。别以为就你可以打小算盘，老子的部队马上就要进攻阜城了，你就在这看吧。等老子打败了共军，嘿，我拿你跟我儿子交换，到那个时候，你可就竹篮打水一场空了。你怕了？我不杀你。打死你谁签字儿？撤军呢？但是我告诉你，我可以把我自己毙了。姓胡的，如果说我今天死了，我保证，你儿子肯定活不了。你逼人太甚了！你。哎呀，反正我是一条烂命啊。好好考虑考虑，还有八分钟。报告团部，先检查发现攻击阻击部队，请注指示。命令各部准备攻击，一营攻正面，二营打侧翼，三营作为备队。是。命令榴弹炮营，准备炮击。你老子地毯式的轰炸。是。同志们，敌人就要上来了，赶快做好战斗准备。是。佩服你的胆识，不过你
你的要价太高了，咱能不能换个条件？只要不让我撤军，我什么都答应你。我说你这个人怎么这么不讲理呢？你儿子那是三代单传，那是独苗苗啊。他要是死了，你就断子绝孙了，对吧？你以后就是升了官，搂了钱，你没儿子，你活着有啥意思？可是，这事关党国的大业，我怎么狗屁党国大业？胡振宇，你以为你不要你儿子的性命，你拼了命的不撤军，你的党国就能有救吗？国民党能够撑多久，你心里应该很清楚。是要把阜城的援兵给拖出来。他现在是是我们手里唯一的一张牌。我知道，可是我一见了这王八蛋，就忍不住想扣枪。报仇的日子不远了。我死了之后，你就等着给你儿子收尸吧。哎，等等，冷静，冷静。请接参谋长。参谋长吧，电令冯团长。马上把增援阜城的部队撤回来，不得有误。师座，我不明白，为什么要撤回来？这是命令，谁敢抗命，军法从事。一走，为为什么？你问老子，老子问谁去？他娘的，这叫什么上？班座，咱们的队伍已经进入了攻击位置，箭在弦上，就等您一声令下。班座，这仗究竟是打是撤？撤！老子犯不着去卖命，传我的命令，各部队立刻撤退。等等，命令榴弹炮营，给老子轰，轰完了再撤。出口恶气。
太平岭真的打起来了。老子，敌人炮火很猛烈，参谋长那边很危险。行啊，胡振宇，还真敢玩命啊！啊！告诉参谋长，再给我盯半个钟头，增援部队马上就到。是。怎么不能暂时往雨城杀了？赶紧请示司令员，开奔增援吧。瞎子，派兵增援的电报，你来写，我没脸说出口